ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസും ക്യാരറ്റും നമുക്ക് നീളത്തിലോ റൗണ്ടിലോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാള ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുക്കാനാണ് വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് റൈസിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക നാലഞ്ച് പീസ് പട്ട അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ബേലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇടുക ആദ്യമേ ഇടാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് ചൂടായി വന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്ക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിൽ റൈസ് എടുക്കുന്നോ ആ പാത്രത്തില് ഞാനിപ്പോ രണ്ട് ഗ്ലാസ് റൈസ് എടുത്തപ്പോ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ റൈസ് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് പാത്രത്തിൽ എടുക്കുന്നോ അതിന്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ ഈ റൈസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നാലേ ചോറിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ലെവലിലോ ലോ ലെവലിലോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നന്നായിട്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തീ കുറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ അങ്ങനെ അരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അരി വേഗാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അടപ്പയിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ചോറിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അളിഞ്ഞു പോവാതെ ഒരു പകുതി വേവിൽ വേണം വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു കാൽഭാഗം വെള്ളം മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അളിഞ്ഞു പോകരുത് പകുതി വേവേ ആകാവൂ ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒന്ന് വറുത്ത് കൊരണം അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ
നമ്മുടെ ചോറ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നല്ല വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ലെയർ ആക്കിയെടുക്കണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തു മുന്തിരിങ്ങ വറുത്തു വെച്ചു ഉള്ളി വറുത്തു വെച്ചു വെജിറ്റബിൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറും വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ലെയർ ആയിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചരുവത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെജിറ്റബിള് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെരുക്കായ ഉണ്ടല്ലോ ചെരുക്കായും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടയൊന്നും തുറക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുക്കായും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഉള്ളി വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്ക ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു തീ കുറച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ശേഷം നമ്മുടെ റൈസ് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈ കുക്കിംഗ് വേൾഡിൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ബാ